Oviedo, una estética sin fronteras. Introducción. Oviedo nació pintor. Por eso ha llegado al lugar que ocupa en la plástica latinoamericana, el Olimpo de un subcontinente relegado a una primacía de la ficción creativa y de la estética. Recuerdo que ten, tenía un tío mocho, es decir, le faltaba una pierna, que me llevaba de mano siempre a una siembra de melón y de tabaco que tenía. Y lo primero que hacía era partir un melón para que entre él y yo no lo comiéramos. Y yo veía aquellas hojas verdecitas del tabaco. Habían siempre en el, en el tabaco, o sea, en las hojas de tabaco, había, aparecía a veces un gusano verdecito, cosa que yo le tenía terror. Yo creo que, que todo esto, o sea, las hojas del tabaco, el verde de del gusano y todas las demás cosas que, que habían en el medio ambiente son los que tal vez entraron por mis ojos y me hicieron tomar ese camino de pintor. Nacer pintor podría ser parte de una utopía de los conceptos, pero que un sujeto dibuje y pinte sin que nadie le haya dicho cómo hacerlo, evade la utopía y entra en los espacios de una antropología cultural en que lo estético debe fundar lo antropocéntrico como una estrategia discursiva. Pero más aún, nacer pintor y caminar un trecho de claros ascensos de evolución constante y perfeccionamiento de la técnica, sí, de la técnica, de lo que aparentemente enseña la academia, en donde los atajos se desvertebran y las subidas arduas se solidifican, es mucho más que hacerse pintor para explorar los caminos trillados y desembocar en los oportunismos del mercado. Es mucho más que fundar movimientos reconciliatorios entre lo que aparenta ser y lo que es de la realidad. Yo nunca eh, fui a la academia, a aprender pintura, yo nunca dije un día determinado, bueno, yo hoy me voy a, a dedicar a pintar. Eso viene desde muy lejos. Yo no conozco el momento en que yo dijera, bueno, yo ahora yo bueno, voy a ser pintor. O sea que todo esto es posible que, que haya servido para, para que yo enfile por esta, esta actividad de... de de pintar superficies. Yo entiendo que todo artista tiene sensibilidad para, para asimilar las demás artes. La reconstrucción de los espacios rotos. En Oviedo, el espacio utópico representado por lo abstracto ha venido a ser lo que fue para Kandinsky en 1913, cuando se enteró de la teoría de la relatividad de Einstein. La desintegración del átomo fue para mí, apuntó entonces Kandinsky, como la desintegración del mundo entero. Un artista de, de la formación mía, que siempre estoy dejándome llevar de mis instintos y de lo que de la superficie de la tela me va eh, mostrando a medida que voy trabajando. Pues cae irremediablemente en hacer una pintura lejos de lo, de lo figurativo, de la figuración pura. Oviedo comenzó su salto cualitativo reconstruyendo los espacios rotos e ignorados del mundo taíno, una preocupación iniciada con su mural Raíces y reiterada en toda su obra mural, Mamamérica, Caonabo, primer prisionero político de América, Cultura Petrificada y otros. Pero ese extraordinario salto, rastreado hacia atrás, 
tiene un correlato con una de las más importantes exposiciones realizadas en la República Dominicana, el mito de la Ciguapa, monumental muestra de comienzos de los 80 y en donde se daban la mano, más allá de la simple especulación mitológica, el tremendo talento del maestro y un tema que más que leyenda es puro folclor. Oviedo deseaba decir, contar sus impresiones sobre esas utopías antropocéntricas que no podía decir, ni contar, ni presentar desde otros lenguajes o desde otra iconografía. Este hombre llamado Oviedo, de la República Dominicana, tiene la fuerza ancestral de su grupo humano, eh, ya en, la, en unas pequeñas palabritas que están dichas en el catálogo, ya me expreso de esta manera, que es una explosión contenida, es una explosión rígida, es una explosión eh, dentro de un, de un cuerpo cerrado y duro, pero adentro es la explosión. Eh, todos los cuadros de él, eh, en un momento determinado, se siente la explosión, la fuerza de, de su grupo humano contenido en una especie de cosa formal exterior. Las huellas del camino. Para llegar hasta este Ramón Oviedo, insertado en una producción abstracta, es preciso remontarse en las huellas que ha dejado y observar cómo se estructuró su evolución a partir del 1963, que es el año en que decide entrar en ese periplo maravilloso del En Sí a la edad de 36 años e imbuido en un mundo completamente utilitario como es el arte publicitario. Uno como que se hastía también de, de hacer una misma forma, es decir, estar trabajando el figurativismo un tiempo, llega un momento en que uno quiere buscar otra cosa que no sea eso. Igual pasa con cualquier otro ismo, eh, bien sea el, el, el expresionismo figurativo, que lo hice mucho. Sin embargo, a los pocos meses de haber tomado en serio la paleta, ya Oviedo participaba en exposiciones colectivas y en esa primera etapa su maestro crucial fue Cezán. Las superficies atacadas, impresionadas por un cromatismo primitivo y el uso de la espátula, rigorizaron su aprendizaje y su partida hacia una técnica única en el Caribe. De la formalidad que tiene la música, la formalidad que tiene la poesía y la formalidad que tiene que tener la arquitectura y las artes plásticas. Aparentemente, el exterior del cuadro, el exterior del, del, del cuerpo central, es pasivo, es tranquilo, pero de repente en un momento se entra al contenido de la obra y ahí está la explosión vital y brutal de este pintor extraordinario. Antes de la Guerra Patria de 1965, un segundo maestro entró en la formación de Oviedo, Oscar Kokoschka, el vigoroso expresionista de los 10, cuyos trazos estudió con ahínco. Ese paso del impresionismo al expresionismo lo vinculó al estudio del cubismo y de todos los movimientos de comienzos de siglo, dadaísmo, futurismo, la bohous, el abstraccionismo, el expresionismo figurativo, el surrealismo, el constructivismo, el conceptualismo. Por ontologización y sobre todo, por ese compromiso de percepción hacia su época, Oviedo decidió trillar el camino amplio, inaudito, acopable y estremecedor del expresionismo figurativo. Siempre hay alguna vinculación entre una arte y otra. 
En algún momento yo expliqué así con palabras que es difícil, pero se, algo, algo se le saca, ¿no? Lo que es la coherencia entre la música y la pintura. a Efraín Castillo y entonces pues él me dijo que estaba muy buena y que podía seguir y que inclusive podíamos hacer algunas 10 canciones para que entonces andaba, hiciéramos un, un, un play. Entraste por la puerta de la tela de mi vida. Y para mí mi hermano, mi amigo de toda la vida era el pintor, no, no el compositor. Estaba listo para ese trecho retador porque contaba con el arma más eficaz, su talento innato, su tremenda vocación hacia una estética abierta, sin fronteras, hacia una utopía que debería leerse como invención y de un avasallador temple para el trabajo. Pero luego de finalizada la Revolución de Abril, Oviedo tomó como su maestro principal y como guía, tras el estudio total de su obra, a Pablo Picasso, a quien estudiaría durante los próximos tres años. La obra del artista malagueño envolvió a Oviedo, transportándolo hacia la exploración de las infinitas posibilidades que se abren al pintor a partir de los espacios blancos y teniendo como único norte posible los asombrosos recodos de una realidad insospechada, por lo que se adentró entonces en una estética abierta, ancha y de vigorosos escenarios, rompiendo con los pasados inmediatos y explorando los tiempos y caminos que se abrían como demonios y dioses ante una estética sin fronteras. Thank you. 